Eccoci qui, buongiorno, abbiamo provato a inventarci un nuovo modo per parlare con i nostri cittadini, è un momento difficile dove proviamo in tutti i modi ad accorciare le distanze per provare a continuare a dare informazioni, a, fare, a non abbandonare nessuno, a cercare di dare tutte le risposte possibili anche inventandoci nuovi servizi per supportare la vita di ogni persona. Abbiamo provato a proporre questo nuovo live che proporremo di mandare in onda tutti i venerdì, una sorta di piccolo telegiornale locale dove diamo le informazioni che riguardano la nostra città e dove proviamo a raccogliere durante tutta la settimana delle domande alle quali ovviamente proviamo a dare le risposte più esaurienti possibili. Parto dicendo qual è la situazione di Correggio, eh, questa amministrazione e la sottoscritta hanno fatto la scelta di dare ogni giorno eh, per trasparenza le informazioni che riguardano il quadro epidemiologico regionale così come viene fornito dalla nostra regione con anche il quadro provinciale e dare anche la situazione del nostro comune. È una scelta che non hanno fatto tutte le amministrazioni, è una scelta legittima come quella che hanno fatto i miei colleghi, ma penso che sia un modo per rendere comunque trasparente la situazione della nostra città e quindi continuare a chiedere a tutti un grande sforzo e un grande impegno per provare a, eh, insieme a contenere il più possibile questo virus chiedendo veramente il massimo sforzo da parte di tutti. I dati che vi leggo ovviamente sono i dati di ieri, nel senso che ogni giorno i dati vengono trasmessi e comunicati verso sera, ma ad oggi devo dire che la situazione di questa settimana, o perlomeno così come tende a chiudersi, è migliore rispetto alla sua partenza. Dico questo perché rispetto a un trend che vede ancora un numero importante comunque di aumenti, ieri sono stati 762 nuovi casi che hanno portato a un numero complessivo di 10.816 casi positivi in Emilia Romagna e di questi su tutta la regione i ricoveri in terapia intensiva sono 301 con una differenza di più 7 che rappresenta ovviamente un numero sull'aumento eh, dei 762 sicuramente molto limitato. Personalmente mi sembra in questo quadro sicuramente complesso uno spiraglio positivo, così come nella nostra provincia sono comunque diminuiti in questa settimana i decessi e sono calati moltissimo gli accessi al pronto soccorso. La speranza è quindi che questo trend possa continuare. Ad oggi nella nostra provincia sapete che ci sono 1698 casi positivi la differenza di ieri era più eh, 112, eh, per quanto riguarda la nostra città abbiamo eh, 39 persone ricoverate e 30 persone che sono in cura domiciliare, che significa che hanno sintomi non gravi eh, per un ricovero e che possono essere seguiti ovviamente a domicilio. La provincia di Reggio Emilia, così come tutta la regione, sta facendo un grandissimo sforzo. Abbiamo riorganizzato tutta la sanità reggiana, magari queste informazioni le diamo oggi perché è la prima volta che ci confrontiamo, ma poi le diamo un po' per scontate, anche se dovrebbero essere informazioni note. Però oggi abbiamo destinato eh, tre ospedali su sei a Covid, quindi per ospedali che accolgono i bisogni di, tutto, eh, di tutta la provincia, sono gli ospedali del Santa Maria Nuova, l'ospedale di Guastalla e l'ospedale di Scandiano, mh, a cui si sono aggiunti da ieri eh, 40 posti letto a Villa Verde. Questo anche per una buona collaborazione che abbiamo ovviamente con tutto il comparto della sanità in questo territorio. Complessivamente nella provincia di Reggio Emilia ci sono 701 posti letto, eh, che sono stati implementati e dedicati a gestire ovviamente i nostri casi che ricordo sono 1698 con 55 posti suddivisi nelle terapie intensive che servono appunto a curare ovviamente i nostri cittadini. Devo dire che tra eh, i numeri eh, che diamo a livello locale 
ci sono, e lo dico come segnale di positività, tante persone che non sono più ricoverate, che diciamo che nel dato eh, rimangono ancora tra le persone in cura perché non sono ancora definite guarite, ma che non sono più ricoverate, che stanno terminando la cura a domicilio ed è un dato sicuramente positivo che eh, ci porterà prima o poi anche ad avere un numero di guariti anche sul nostro territorio comunale. Questi dati complessivi sono gli unici dati ufficiali che ci vengono forniti dall'azienda eh, sanitaria, lo dico perché abbiamo ricevuto diverse richieste di persone che fanno invece delle domande specifiche che riguardano però eh, la vita delle singole persone che non sono sicuramente che sono coperte da riservatezza, è importante che eh, teniamo a mente qual è il quadro eh, diciamo comunale, eh, nemmeno la sottoscritta ha le informazioni che riguardano diciamo, le anagrafiche di queste persone che sono in capo solamente all'azienda sanitaria nella quale nutro la massima fiducia e con la quale stiamo approntando ovviamente la gestione di tutti i servizi. Dico questo perché in tutti i servizi che stiamo approntando vengono messi in campo diciamo, indicazioni eh, della, comunità, della comunità scientifica che vengono mutuate dalla regione e anche dalla nostra azienda che riguarda gli operatori, che riguarda tutte le persone che sono all'interno dei nostri servizi, dagli ospedali alle case protette, ai centri di urno che nel frattempo abbiamo dovuto chiudere, eh, tutte le persone che hanno bisogno eh, di informazioni individuali possono telefonare alle stesse strutture, prendere i contatti con i medici di struttura per avere informazioni dedicate che eh, non posso ovviamente trasmettere in rete perché riguardano ovviamente singole persone e i propri nuclei familiari ai quali ovviamente non vengono negate le informazioni eh, necessarie. In questo momento stiamo eh, provando a, eh, ad attivare anche sul territorio un, eh, un, un luogo dove poter fare i tamponi in modalità drive-in, avrete visto che è una modalità che è stata attivata in tutta la nostra provincia, eh, è partita a Reggio Emilia eh, con una struttura mobile messa a disposizione della protezione civile, è partita a Guastal e a Castelnuovo Monti e durante la prossima settimana cercheremo di farla partire anche negli altri distretti tra cui quello di Correggio, di Scandiani e di Montepio. Questo significherà che ci sarà un posto sul territorio eh, che è a disposizione per fare i tamponi, non sarà un accesso diretto, su questo bisogna essere ben chiari, le persone che dovranno fare i tamponi saranno contattate direttamente dal servizio dell'azienda ovviamente Asia di Reggio Emilia e verranno su appuntamento ricevute all'interno di questi spazi che saranno dedicati e la modalità diciamo, drive-in eh, serve a tutelare il personale sanitario e al tempo stesso il cittadino che si reca in questo luogo comunque protetto dove senza scendere comunque dalla sua macchina potrà ricevere il tampone. Ci sono eh, persone ovviamente che eh, nel nostro territorio, compreso Correggio, sono in quarantena, ci sono persone che sono in cura domiciliare, ci sono persone che sono in isolamento perché sono entrate in contatto con eh, persone magari positive, tutte queste sono sotto la stretta sorveglianza eh, del servizio di igiene pubblica che quotidianamente contatta le persone, verifica la loro situazione di salute e si occupa ovviamente del loro periodo di isolamento di quarantena fino alla fine ovviamente di questo periodo sicuramente eh, molto complesso. Quindi tutte le settimane troverete delle novità sull'organizzazione dei nostri servizi eh, perché di giorno in giorno ci si mette in discussione, si prova a migliorare sempre di più si cerca di rispondere laddove ci sono state delle mancanze, ovviamente senza dare per scontato che nessuna ricetta giusta è in tasca perché è un momento sicuramente di grande difficoltà dove c'è bisogno anche di mettersi in discussione e di inventarsi nuovi servizi di giorno in giorno. 
Anche il Comune lo ha fatto, nel senso che abbiamo provato a eh, mettere in campo servizi che prima non c'erano o che funzionavano in modo diverso. Dico questo perché vi abbiamo presentato nei giorni scorsi eh, la spesa a casa, che è un servizio che abbiamo fatto in collaborazione con tutta l'Unione dei Comuni e con la nostra ASP Magera Saloni, che si rivolge soprattutto a persone anziane, a persone non autosufficienti, a persone che non hanno una propria rete familiare di supporto e funziona ovviamente telefonando nei nostri servizi e con la collaborazione del volontariato che ringrazio attraverso la disponibilità della nostra azienda Magero Saloni che porta ovviamente direttamente a domicilio la spesa. Dopo qualche giorno ci siamo anche interrogati sulla necessità di portare a domicilio i farmaci, ovviamente ci siamo attivati con la farmacia comunale, anche in questo caso con la collaborazione della Croce Rossa, eh, dovendo superare tutta una serie di difficoltà oggettive legate anche alla, alla ricetta stessa che non può essere visibile comunque ai volontari. In questo caso è un servizio che è partito, quindi ringrazio sia la farmacia comunale per la disponibilità, sia i volontari che anche in questo caso per noi sono stati fondamentali per provvedere alla consegna a domicilio. Anche in questo caso ci rivolgiamo a persone in cura domiciliare, a persone in quarantena, a persone anziane o a persone che non sono autosufficienti e che non hanno una rete familiare. Stiamo cercando poi di pubblicizzare e di dare visibilità e supporto alle aziende locali, alle attività correggesi che fanno servizio a domicilio, questo per facilitare e supportare le famiglie, proprio per invitarle a non uscire di casa con tantissime attività correggesi che sono andate molto da fare e le ringrazio per consegnare a casa frutta, verdura, carne, eh, vino, eh, ma anche pasti caldi, pronti, quindi ristoranti e attività che hanno, eh, che hanno riorganizzato le proprie attività con grande generosità. Ci sono poi due servizi di assistenza telefonica che abbiamo messo in campo, una riguarda il telefono d'argento come servizio che era già presente nella nostra città, che è stato riattivato, che vedo in questo caso una collaborazione con l'azienda ASL, con il Comune tramite i servizi sociali, ma anche i volontari del LAVO che ehm, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, eh, sono a disposizione attraverso un numero telefonico che adesso vi dico perché ritengo molto importante 0522 63 02 38 per parlare con le persone anziane, sole o in difficoltà. Magari non c'è bisogno di andare a fare la spesa, magari c'è bisogno di mettersi in ascolto nel momento in cui eh, le solitudini che in una città sono sempre tante e le individualità hanno bisogno di essere prese per mano e quindi un servizio proprio che anche in questo caso ha l'obiettivo di eh, ascoltare, di parlare, di far sentire una voce amica alle persone che magari sono in casa e non possono uscire a tutela della loro salute proprio perché sono gli anziani le persone che dobbiamo tutelare di più in questo sforzo collettivo che stiamo facendo perché sono quelle che sono più sottoposte e più rischiano ovviamente la loro stessa vita. C'è anche un, un altro servizio importante che viene messo in campo dal centro per le famiglie, ci rendiamo conto che la vita in spazi contenuti con famiglie magari numerose senza la possibilità di andare nei nostri bellissimi parchi cittadini sia eh, impegnativa e complessa quindi abbiamo chiesto al centro per le famiglie di essere a disposizione anche in questo caso per supportare i bisogni delle nostre famiglie nel dare qualche consiglio eh, vista che la sospensione dell'attività scolastica fa eh, tenere i ragazzi a casa, anzi abbiamo invitato più volte le famiglie fin dai primi giorni a non aggregare i ragazzi e i bambini nemmeno al pomeriggio proprio perché eh, diciamo, il senso di responsabilità che ha un bambino rispetto a un adulto è molto diverso e magari è proprio il bambino che poi si avvicina ai nostri anziani quindi mette in pericolo 
il, la salute dei nostri, dei nostri nonni che sono tra l'altro una parte importantissima della, della nostra cittadinanza e anche della tenuta del nostro welfare di comunità. E rispetto ai bambini ricordo a tutti che eh, le rette, mh, è una domanda che ci è stata fatta, le rette delle scuole eh, dei nidi, delle scuole dell'infanzia eh, comunali, convenzionate o in appalto, quindi quelle per le quali il comune incassa direttamente la retta, sono state sospese. Le abbiamo sospese a partire dall'ultima settimana di febbraio perché i, i primi decreti sono usciti nel weekend a cavallo tra il 22 e il 23 febbraio. Abbiamo sospeso e quindi abbiamo già eh, diciamo, erogato le rette di febbraio già scontate, quindi senza bisogno di poi dover restituire delle risorse ai nostri cittadini. Ci sembrava un atto doveroso per supportare le nostre famiglie e per cercare anche di eh, agevolare magari altri bisogni che le famiglie possano avere ovviamente in questo frangente. La sospensione rimane valida anche per tutto il mese di febbraio, che ovviamente marzo, scusate, che non verrà perché non è stato aperto il servizio in nessuna giornata, quindi non verranno fatte pagare le rette del mese di marzo e, e ovviamente valuteremo insieme e ci terremo aggiornati per quanto riguarderà il mese di aprile. Voi sapete che ad oggi quasi tutti i decreti ministeriali e governativi scadono il 3 di aprile, quindi la prossima settimana cercheremo di scoprire quali saranno le decisioni messe in campo dal governo per continuare a contenere eh, e quindi a continuare a dare restrizioni per continuare a tenere ovviamente la diffusione di questo virus in base alle disposizioni governative cercheremo di ragionarne insieme. Certo è che finché non andremo a riprendere i nostri servizi non verranno fatte pagare rette alle famiglie non avendo erogato il servizio stesso per la quale la retta stessa viene ovviamente richiesta. Insieme a questo ehm, devo dire che una delle cose che mi ha eh, colpito di più eh, riguarda una grandissima generosità, il, ehm, la nostra provincia ma anche il nostro comune ha messo in campo una generosità straordinaria, lo dico perché ci sono tante persone che ci chiedono in che modo si possono rendere utili, Alcuni lo hanno fatto mettendosi a disposizione per il con il volontariato di protezione civile, di Croce Rossa, dell'Auser, del Lago, per supportare ovviamente i bisogni dei cittadini. Ce ne sono tante altre che l'hanno fatto anche facendo tantissime donazioni. La scelta che abbiamo fatto è stata quella di non aprire un conto eh, diciamo benefico a livello comunale, ma ci siamo eh, avvalsi di una raccolta fondi fatta a livello provinciale che serve a convergere tutte le risorse su un conto corrente dell'ASLA, di Reggio Emilia, dell'IRS, eh, della nostra sanità reggiana. E, sui nostri siti trovate ovviamente questo IBAN che faremo girare anche attraverso i nostri social. Tutte le donazioni che ad oggi sono circa 3 milioni per quanto riguarda la nostra provincia e saranno devolute e sono già state utilizzate per l'acquisto di tecnologie, di nuove attrezzature, di strumentazioni, di dispositivi medici, proprio perché come vi dicevo all'inizio abbiamo dovuto incrementare tantissimo i posti di rianimazione, che significa che quindi nuove attrezzature per dare posti letto necessari eh, a tutti coloro che ovviamente ne hanno necessità. Quindi se ci saranno altre persone che decideranno di fare donazioni ben venga perché ne fruiremo tutti o direttamente o indirettamente ma come benefici della nostra comunità. Ad oggi ringrazio i primi che hanno fatto delle donazioni che, abbiamo già, che ho già avuto modo di ringraziare anche personalmente ma ci tengo a farlo anche qui. E parto, eh, li dico in ordine non alfabetico, ma in, per la tempistica con la quale le donazioni sono state fatte, quindi ringrazio la SPA nella figura di Alessandro Spaggiari, ringrazio Filmarco nella figura di Francesco Accors della moglie Ursula Gornick, Alessandro Malavolti di Ama, 
due cittadini, eh, Barbara Spaggiari e Giorgio eh, Pergreffi, l'associazione Ciao Corregge Insieme Onlus, Festa della Birra di Prato, il Centro Sociale 25 Aprile, il Centro Sociale dell'Espansione Sud, eh, la Festa della Birra di Mandrio, Mandrio September Fest, le Cantine Riunite, che in realtà è un'edità non correggese ma corregge molto importante anche per eh, Diciamo, la consistenza del comparto agricolo della nostra economia, l'Auser di Correggio, Rosanna Bandieri che ha scelto di vendere le sue fotografie come contributo ovviamente a una raccolta benefica, e so che si stanno aggiungendo altre aziende come Easyplast e la Proloco stessa e ce ne saranno sicuramente tante altre sulle quali vi terrò aggiornata la prossima settimana. A queste persone voglio aggiungere un ringraziamento alle aziende che hanno convertito una parte della loro produzione per produrre mascherine. Ci sono state tantissime donne, eh, magari casalinghe che mi hanno contattato, che non conosco neanche personalmente, ma che hanno, che hanno messo a disposizione macchine da cucire per produrre mascherine. E con una grande solidarietà e un grande spirito di comunità secondo, la quale, secondo il quale ognuno prova a mettere a disposizione quello che sa fare in questo momento. Avrete letto in questi giorni, c'è stato anche un servizio a Telereggio che l'azienda Marx di Correggio partecipa alla produzione di mascherine che è stata portata avanti dalla nuova SAPI eh, a livello provinciale, quindi ci sarà anche un contributo di un'azienda importante correggese nella produzione di mascherine. Queste mascherine da oggi verranno distribuite nelle farmacie comunali di Reggio Emilia, lo dico perché questa mattina le farmacie comunali di Correggio sono state, hanno ricevuto tantissime telefonate per chiedere dove sono le mascherine. Una volta terminata ovviamente la distribuzione su Reggio Emilia, le mascherine arriveranno ovviamente anche nel resto del territorio provinciale, così come ringrazio anche eh, Elena Beltrani, che in realtà è una vecchia amica, che ha un'azienda a San Martino, che ci ha contattato, è stata una delle prime che si è messa in discussione per cercare di capire in che modo attraverso la sua azienda poteva, che è un'azienda ovviamente di tessuti, poteva mettersi a disposizione per dare il proprio contributo. Quindi veramente è una generosità importante che secondo me dà il senso di una comunità che nelle difficoltà sa fare il sistema, sa mettersi insieme, sa prendere per mano le persone che ne hanno più bisogno per cercare insieme di uscire da questa situazione così difficile. A proposito di mascherine, dico ancora alcune cose perché di mascherine sentiamo parlare tantissimo. Ci sono tantissimi cittadini che ci chiedono dove si trovano eh, e, e su questo ovviamente abbiamo detto. Credo però che serva un chiarimento perché di mascherine ce ne sono di tantissimi tipi, ci sono ovviamente mascherine chirurgiche o addirittura fatte in casa che sono quelle fatte con tessuti comunque pesanti, che sono quelle che devono indossare i normali cittadini, gli addetti alla vendita, gli addetti all'ospedale, gli infermieri o anche gli stessi medici quando non sono in reparto proprio perché eh, la corsa alle mascherine va fatta in base al bisogno e anche alla professione che ognuno di noi svolge. Dico questo perché eh, in realtà in nessun decreto si parla dell'obbligo di usare le mascherine, le mascherine le devono usare le persone che hanno dei sintomi eh, per evitare che eh, loro stessi possano contagiare altre persone, Abbiamo letto che in tutti i decreti viene chiesto di evitare assembramenti e di mantenere anche distanze di sicurezza di un metro, un metro e mezzo e eh, le mascherine servono soprattutto o quando si va a fare la spesa in certi negozi, ci può essere ovviamente un maggior afflusso di persone o quando ovviamente si hanno dei sintomi si vuole evitare di infettare ovviamente le persone che abbiamo vicino a partire dai nostri familiari. Ci sono poi le cosiddette mh, 
maschere FFP2, ormai siamo diventati quasi tutti esperti, che sono quelli senza valvola, che servono alle forze dell'ordine, alla guardia medica e ai medici che operano all'interno degli ospedali. Poi ci sono quelle FFP3 e FFP2 con la valvola di esalazione che invece servono ai soccorritori perché entrano in contatto con persone o con pazienti potenzialmente positivi o che possono sviluppare positività o negli ospedali per i reparti di terapia intensiva perché sono proprio quelli che sono in contatto con persone certamente contagiate. Questo per fare un po' di eh, chiarezza eh, perché non c'è ad oggi nessun obbligo diverso da quello che vi abbiamo provato a descrivere e quindi è importante che lasciamo le mascherine più importanti al nostro comparto sanitario o alle forze dell'ordine che hanno bisogno dei loro DPI per svolgere e il loro lavoro e per quanto riguarda le forze dell'ordine anche tutte quelle attività di controllo che in realtà ci vengono spesso richieste eh, proprio a eh, presidio ovviamente eh, del rispetto dei nostri, dei nostri decreti. Mm, Un'ultima informazione importante riguarda le fake news, ce ne sono tantissime eh, su questo argomento ci siamo sbizzarriti, devo dire, tutti i giorni, abbiamo letto qualsiasi cosa. Ultimamente eh, le fake news più importanti che ci sono, dopo aver letto che i tamponi venivano fatti a tutti, che le croce rosse venivano nelle case delle famiglie, in realtà eh, sono tutte informazioni false, ultimamente si parla moltissimo di eh, farmaci che sembrerebbero miracolosi per evitare di essere contagiati dal virus o anche per guarire. Lo dico perché eh, io non sono un medico, l'unico invito che posso fare è quello di evitare di diffondere false informazioni che non possono che fare danno alla nostra comunità e eh, soprattutto a non prendere farmaci che non siano strettamente consigliati ovviamente dai medici e eh, a cercare di utilizzare solamente i canali ufficiali che sono quelli della regione o eh, dell'organismo mondiale della sanità, quindi canali sicuri, non a blog individuali che ovviamente non garantiscono nessuno, anzi potrebbero mettere a rischio ovviamente le nostre stesse vite. Addirittura oggi ho letto sui social che lo stesso Ministro della Salute ha sconsigliato di fare gargarismi con eh, la mucchina piuttosto che con la candeggina perché ovviamente è una cosa che nuoce gravemente alla salute. Lo dico perché quando si arriva a dover eh, diciamo, mh, sconfermare delle notizie così che sembrerebbero banali significa che eh, qualcosa è successo e quindi è importante che stiamo tutti molto attenti. È vero che questo virus non si vede, che a volte lo abbiamo forse sottovalutato, soprattutto all'inizio perché abbiamo fatto molta fatica a rispettare le restrizioni e a rimanere in casa. Abbiamo chiesto anche l'aiuto della protezione civile per eh, girare nei nostri territori e invitare anche con i megafoni a stare in casa. Eh, proprio perché la cosa più importante è quella di non uscire, è la migliore protezione che abbiamo, di mantenere la distanza con tutte le persone di almeno un metro, un metro e mezzo per cercare di contagiarci e cercare di contenere ovviamente la diffusione di questo eh, maledetto virus, la dico così perché non c'è solamente un problema individuale, c'è anche un problema che riguarda la tenuta della nostra sanità. Io sono orgogliosa di vivere in questa regione, abbiamo una sanità eccellente, stiamo cercando veramente insieme a loro di dare il servizio migliore in una grandissima complessità ai nostri cittadini. Do un'ultima informazione pratica perché è arrivata una domanda, devo dire che sono arrivate tantissime domande, vi ringraziamo, eh, speriamo di dare informazioni utili, quindi invitiamo a farle anche in settimana in modo da poter rispondere anche la settimana successiva. Una domanda riguarda oltre alla spesa e quindi magari ridiciamo anche qui 
che la spesa bisogna farla all'interno del proprio comune o nel caso in cui eh, si abiti in una frazione eh, dove il punto diciamo, vendita è più vicino al di là di un confine amministrativo rispetto al proprio comune di residenza è consentito, ovviamente in caso di stretta necessità, Abbiamo fatto un invito, un appello a non andare a fare la spesa tutti i giorni perché abbiamo ricevuto tantissime sollecitazioni dalla distribuzione ma anche dagli operatori, dai commessi, dai venditori che vedono persone tutti i giorni o più volte al giorno andare a fare la spesa quindi con un sovraccarico anche di lavoro anche per il rispetto che dobbiamo alle persone che ci forniscono beni essenziali quindi l'invito è quello di andare a fare la spesa magari una volta alla settimana, magari farla un po' più abbondante, cercando di eh, rispettare le distanze, andando ovviamente eh, dentro al punto vento nel modo protetto, magari con i guanti per evitare poi di eh, utilizzare o di toccare eh, le superfici. Lo stesso riguarda il nostro centro di raccolta rifiuti di via Piola Torre, lo dico perché c'è un cittadino che ci chiede se si può andare in discarica. Allora abbiamo scelto di tenere aperto ovviamente l'isola ecologica ehm, perché è un servizio importante per tutta la nostra comunità, lo è per i cittadini quanto per le aziende. Diciamo che in queste settimane, in particolare nelle ultime due settimane, abbiamo avuto un numero di accessi assolutamente anomalo. Allora è vero che tutti abbiamo più tempo perché stiamo a casa, ma se tutti ci mettiamo a svuotare le cantine o i garage e tutti andiamo all'isola ecologica, creiamo degli assembramenti che mettono in difficoltà il nostro gestore. E anche gli operatori. Quindi l'invito che faccio è quello di utilizzare l'isola ecologica solo in caso di stretta necessità, cercando di non eh, utilizzarla mh, negli stessi momenti. E abbiamo avuto assembramenti anche fuori dall'isola ecologica, nonostante ci sia un piazzale abbastanza importante come dimensioni, ma si sono create la, qualche giorno fa particolari assembramenti che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Vi ricordo inoltre che questo weekend cambia l'orario, quindi eh, da lunedì avremo l'orario estivo e magari faremo un post per ricordarvi i nuovi orari. E abbiamo deciso di non ridurre gli orari ma come vi dicevo abbiamo chiesto al gestore di aiutarci a far entrare all'isola ecologica un numero di persone contingentate quindi si entra a massimo 5 per volta proprio per garantire le distanze e quel criterio del dropper che è utilizzato un po' in tutti i nostri punti in ultimo, per ultimo, prima di salutarvi e magari darci appuntamento alla prossima settimana, vi chiedo, faccio un ringraziamento collettivo a tutti i cittadini, alle forze dell'ordine, alle altre associazioni di volontariato, alla protezione civile, alla nostra sanità, ai medici di medicina generale che troppo spesso vengono dimenticati ma sono la base fondante della nostra sanità che svolgono un ruolo importante, anzi con loro stiamo anche lavorando per eh, attivare un laboratorio Covid anche nel nostro territorio, quindi vi aggiorneremo sicuramente nelle prossime settimane, eh, perché in questo momento in cui eh, questa situazione mette sicuramente in difficoltà ognuno di noi e stravolge le nostre abitudini di vita, eh, spero che ci possa far riflettere sul senso di comunità che io oggi vedo e mi dà motivo di speranza e di positività e eh, sono convinta che da questa situazione avendo condiviso tanto dolore e tanta sofferenza non, e vi, non vi nascondo che vedere questa città così vuota è veramente una grandissima amarezza ma so che lo stiamo facendo per il nostro bene e so altrettanto che quando sarà tutto finito, perché sono certa che così sarà e insieme ci riusciremo, avremo tempo e modo per festeggiare tutti insieme la nostra città.